在抓狂停电的晚上，你在身旁为我点亮一束光，心跳加速，却要眼神的碰撞，你的呼吸贴近我脸庞，有你热肠，快乐不打烊、啊，无聊笑话给晚餐。加分糖，比漫画还要更漫画的日常，欢喜悲伤，复刻生活的模样。下雨天，以为你变得很特别，路边捡来的小可怜，无论何时。为什么要这么做？你为什么觉得我不会这么做？因为我相信你不是这种不择手段的人啊。那你得加快速度吧，否则接下来的一切，你不一定能承受得起。顾总，对方公司拿出了相关资料，指出安全计划存在大量的技术报告人士。啊，不能拍，不能拍。我希望你不要意气用事，最后变成一个你自己都不认识的人。怎么，这么晚都还不睡？睡不着，要不要一起喝一杯？好啊。有人送了我十瓶酒，每个年份、每个味道都不一样。你说的那个人是令胜吧？哥，你觉得林胜是个怎么样的人？林胜嘛，好像一直被家里保护的蛮好的，挺阳光的一个孩子。虽然说哥哥我确实不喜欢林家人，但林胜跟林家人确实不太一样。更重要的是，这么多年来他对你还挺认真的。我知道，可是我现在真的很混乱，我没有办法完全放下林月。杰儿。每一段感情都是有它的透支额度的，如果额度空了，就没有必要继续了。如果不是因为其他人的出现，我跟他的关系不会是现在这样。我想再验证一次，最后一次。校庆结束后见。明月要见你，见你做什么？不知道，谁知道他葫芦里卖的什么药？哥。
哥，嗯，能帮我去酒柜再拿一瓶酒吗？好，今晚陪你喝个够。等我。明天我们提早到十一点，学校东角楼小礼堂见。没想到这里已经废弃了，是不是就像我跟你的回忆一样，也要通通被你丢弃呢？怎么是你啊？郭安生呢？我哥没来。你一直对我避而不见，我只能用这种方法把你请过来。我是来找郭安生谈合作的，如果没有其他的事情，我就先走。为什么你每次看到我都要躲着我？我看起来有那么可怕吗？彼此的时间都很宝贵，不要再做没有意义的事情。我知道，但是最后一次，你让我把想说的话、没说的话、来不及说的话，通通说完。所有的门都被我锁上了，也屏蔽了所有的信号。你到底想干嘛？我想把你留下来，我想让你考虑清楚，想清楚，到底谁才是你最正确的选择。你这是在浪费时间。和未来的人生相比，浪费的这点时间算什么呢？故地重游，有没有一种不一样的感受呢？我知道你现在陷在爱情的甜蜜里，可是我真的不愿意相信，我也不甘心，你最后选择的那个人是他。做出什么选择，是我自己的事情。岳哥哥，我们从小一起长大，我们不用再浪费二十几年的时间成本去互相了解、互相相识。你怎么能够确定这短短几个月的时间，你的选择就不会出错呢？只要是安心，就不会出错。如果你要一直跟我讲这个的话，就没有必要说下去了。从小到大，你对我就没有过一次，哪怕是一瞬间的心动吗？我们认识了这么久，你对我来说一直都是一个值得尊敬、值得熟悉的朋友，仅此而已。十年，我喜欢了你整整十年，我们这么多年的感情，都比不上你跟他短短在一起的几个月。我既然选择了安心，就不会再喜欢其他人。不要在没有结果的事情上再纠缠。李总还没回来吗？
，林总今天没来上班，已经有几个重要的电话打给他，但是一直联系不上他。喂，爱心小姐，您知道林总在哪儿吗？我怎么知道他在哪？林总，大家都特别着急。我今天早上一起来，他就已经不在了，所以他没有跟你说他要去哪儿是吗？没有，林总只是跟我们说要去处理一下跟您之间的问题。跟我？那那我想想办法，看能不能联系到他。你稍等。您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。小青邀请函，我知道吓死我了！你不准我去了。你故意的。对不起，让你担心了。是你用我哥的名义把林月约到这儿的吧？你哥？那明明就是我哥。顾安心，你就这么喜欢属于我的东西吗？我对你的东西一点都不感兴趣。你究竟要干什么？我想干什么？你就一点都不好奇？林月曾经对我做过什么吗？不想知道。我跟他之间有过一段没有任何人可以替代的过往，你不想知道吗？我不在乎。好，那你自己看看。能证明什么？感情真好啊，关心。你有没有想过，你有什么资格给他幸福？你已经毁了雨果的人生，你现在还要来毁了我的什么？十年，我等了他整整十年，而你又为他做过什么？你不过就是一个劣迹斑斑、连大学都没有毕业的人。发现我的忍让退步，只会换来有些人的得寸进尺。顾心让我告诉你，我没有对不起任何人。从今往后，我也不再是那个任人欺负、忍气吞声的顾安心。我会堂堂正正的生活，认认真真的爱你。也请你过好你自己的生活。
走吧。十年？我等了你十年，就比不过他这几个月是吗？有些事情不是这样衡量的。真的不是一时冲动吗？我跟安心不是一时冲动，也不止十年。至于和你，就跟那张照片一样，只是个误会我就知道你一定会找到我的。那亲吻的照片到底是怎么回事？那就是当年林芳的一个恶作剧，都是误会。那以后我要是再看到那样的照片，你就死定了。我向你保证，以后都不会再有了。他笑得出来，都被人关起来了还笑。我是在笑刚才有人宣誓主权的样子。对啊，我都宣誓主权了，那你这辈子就只属于我一个人了。所以你这块领地不能被任何人分割，你心里呢也只能有我一个人，明白了吗？这么霸道啊！那必须的。好，遵命。心儿，你脸色看起来不太好，还好吗？你怎么来了？你不是再也不要理我了吗？怪我自己不争气，一听说你有事儿就很担心你，所以就不顾一切的过来了。那天晚上。那天晚上什么都没有发生过。我叫的酒店的一个女服务生帮你换的衣服。那天晚上你醉得不省人事，我怎么可能趁人之危？更何况，我明明知道你并不爱我。我只是很生气，我生气为什么你不好好的爱惜自己？就像现在这个样子，你明明知道那个人根本就不在乎你，你还是不肯放手，还在苦苦挣扎。你已经等了他一个十年了，你难道还要继续等下去吗？你能有几个十年？这一切对你来说值得吗？其实，在你来之前。我心里还有恨，还有埋怨，还有不甘心。但是在你刚才突然出现在我面前的那一刻，我突然之间就释然了。我在心里说：“谢谢你，啊，林珊。无论什么样子的我，你都愿意陪着我。”这一次，我一定会放手的。我们走吧。
。上来，我背你。事情就是这样了。雨果这件事情，杨红的嫌疑还挺大的。哦，对了，你找我哥干什么？谈合作，一直以来都是我的不安感在作祟，总觉得他是我们之间的障碍，所以就想剔除他。但是剔除他又不能给我带来什么，相反，却在摧毁那些我所爱的人和事。不论是你，还是凌霄计划，我觉得我应该换一种方式去守护自己爱的人和事了。你的不安全感，我能理解。你还是那个我爱的林月。所以意思是，你吵架你就不爱我了？可是我没有因为我们吵架就减轻对你的感情啊。也不知道是谁，什么事儿也不说，都憋在心里。怎么了？我终于联系上你了，你还好吗？没事吧？我没事啊，我跟安心在一块呢。你爸突然中风，刚送到医院急救，你快赶过来吧。大姨，阿姨，现在什么情况？手术做着呢，医生也没说什么情况。爸好好的，怎么突然就昏倒了呢？他哪里好好的了？你爸工作那么忙，他已经半年多没有休假了。爸发病的时候谁在身边？当时我在爸的身边，爸在书房，前一分钟还好好的，突然跟我说头晕，我感觉情况不太对，就立马打了急救电话。救护车到的时候，爸已经晕倒了。从晕倒到医院中间隔了多久？医生，医生，现在病人情况稳定，但是还需要观察。问谁谁都说稳定，这人没醒，什么叫稳定？现在各项指标平稳，清醒是需要时间的。医生，现在一堆文件等着林总签字呢，你看你能不能多用一些好药，让林总早一点苏醒？病人的身体重要还是签字重要？我们三兄弟都在这儿呢，林家是没人了吗？有什么事儿找我们？我走了，辛苦了。工作的事情，还是等你爸爸醒了之后再说吧。我看在林总送信之前，一切事宜由林方总处理比较合适，毕竟他是家里的长子。这好像不太合规矩吧？怎么不合规矩？公司总得要有人经营啊。夫人，听说林总生病昏迷以后，我们几个股东商量了一下，把律师叫上。通知律师做什么？各位，这份是林先生签署的紧急事务交付函，还有遗嘱。现在林先生昏迷不醒，属于紧急情况。根据这份文件，林氏集团暂时由林月先生代理。林月总，既然是老林总的意思，那就麻烦你跟我们回公司一趟吧，还有好多事情需要你回去协调处理。如果不及时处理，消息外露，对公司和股票会有非常不利的影响。林月总，去吧，这里有我，你放心。好，那这就先交给你们了。爸醒了，立刻告诉我，我马上过来。
，想提醒老朋友几句话。你想说的我都知道，所以以后不用再来找我。那以前的事儿，放心吧，这件事已经石沉大海了。你出去走走吧。这区域休整没看见吗？我们已经买了门票了。买门票也进不去，下个月吧。啊，进不去。走吧。走了。哎，干嘛呀？来到坏孩子的世界，走。谁啊？邪门了。我今天为什么要带你来这儿吗？你跟我哥之间的争斗提醒了我，我们都是受过伤的小孩，伤口虽然会好，但是疤痕却不会掉。但是呢，只要我们不把恐惧当回事，回忆再也吞噬不了我们。就像今天，危险系数都给忽略掉，你就可以享受其中。对不对？我总是想消除环境给我带来的危险，却忽略了潜在着的最大不安一直都在我心里。安心，谢谢你，让我亲身体会到，人的处境是来源于他自己的抉择。需要的不是围栏，是走出安全区。放心吧
没问题的，我会一直一直一直陪着你。那就拜托你了。对着魔鬼鱼许愿就可以成真了，真的确有其事吗？对啊，我刚刚想的。顾总，林总到了。怎么，是来找我宣战呢，还是来找我算账呢？都不是，是来找你合作。林总为什么会突然跟一个敌人合作？要是因为安心的话，我觉得就不必了吧。我不想我们之间的事情牵扯到他。我不会让他为难。是安心让我懂得了接纳的意义，为谋一时利益、单打独斗的方式，不会长久。希望你也能明白这一点。这还是我眼中那个杀伐果决、不择手段的林月吗？因为心中有了牵挂，所以才会变得坦率。那你又凭什么那么自信，我一定会跟你合作呢？这是你当下最好的选择。还有，我信得过安心和你作为亲人共处的时间。握手被发明的意义，在过去，是告诉别人你的手里没有武器；现在伸出手，是想表达，不想再给任何一方造成任何伤害。当初我要做武器家，是看中他的前景，并不是故意要跟你抗衡的。只不过后来做着做着就偏离主线了。你的意思是，你事先并不知情？刘总当时并没有告诉我们，他最开始是跟你们合作的。你现在还联系得上刘总吗？联系不上了。顾氏出事以后，我们也一直在找他。林尚，我们不是说好了十点你准时出现在我的面前吗？现在已经快到时间啦，你人呢？我已经到了。那你在哪里啊？你走出窗台看看。走出窗台？嗯。搞什么鬼啊？神神秘秘的。
，心儿，你还记得他吗？这是你第一次送给我的礼物，虽然我知道这原本是要送给我二哥的，但是我从来没有舍得穿过他一次。对不起，其实这是……不用解释，我都明白。但有一件事，你可能一直都不知道。其实你去国外找我二哥的时候，我也经常偷偷跑去找你。虽然每一次你都没有关注到我，总是跟我擦肩而过，但是每次只要能看到你，我就已经觉得非常满足了。走过了所有你去过的城市，慢慢的我开始收集这些机票还有明信片，不知不觉都已经收集这么多了。以前从来没跟我说过这些啊！你不是也没有跟我二哥说过你为他所做的一切吗？心儿，我们是一类人，我们都爱得太傻了。现在跟你说这些，只是想让你知道，当你在默默看着我二哥的时候，还有一个人一直在默默的守护着你。你不必爱得这么辛苦，你也值得被爱。被珍惜，医生。心儿，过去，只要二哥朝你迈出一步，你便会义无反顾的替他跑完剩下所有的路。但是你知道吗？你只要点一个头，我也可以义无反顾的替你加速狂奔。所以。你愿意接受，接受可以为你加速狂奔的我吗？谢谢你，我爱你。血常规凝血功能、感染性疾病筛查、肝肾功能、电解质等。不安心，好像没什么影响。我保证不会有人知道的。下不为例。肖老师，肖老师，哎，啊啊，报告我看了，嗯，前面都挺好的，就是最后出院医嘱的时候，除了最基本的用药，还要对患者有一些。具体合理的、心理上的和生活上的建议，我知道了，肖老师。这段是一期感谢您对我的指导。我问你个问题啊，嗯，你为什么做医生啊？嗯，我从小就没有什么远大的志向，但是就觉得能免除痛苦、救人性命是一件很伟大的事。如果能把这样的事当成一种事业的话。我觉得我的生命会变得更有意义吧。林总，这个他们现在已经到达机场了，大约三十分钟之后就会到开会的地方。我要辞职。哎，你理智一点。你现在在哪儿啊？我很不好，无法理智。青山，喂，掉头，去肖医生家。嗯。
，梦里真好，还有艾丽呢。嗯，那你怎么会来我梦里啊？还知道重色轻友啊？看你也没喝多呀。你不知道我有多难受，我再也不去医院了。我从明天起，我就陪艾丽梦游仙境。嗯，我很少见他这样，就让他好好释放一次吧。喂，林总，这个那边已经到了，我们现在必须马上出发。这个那边我去就行了，你陪好他吧。可是他现在需要的是你，而且最近你也辛苦了，就当给自己放个假吧。老姜呀，老姜呀，姜老师啊，你为什么要做这样的事情啊？为什么呀？你是因为姜涛，至于吗？知道他对我有多重要，他是我的人生导师。虽然你这么难受，他又是你那么亲近的人，你为什么不去提醒他，让他承担责任呢？你知道他救过多少人吗？你知道他是多少人的希望吗？如果是我，把他送进监狱的话，那……我该怎么面对他呀？可是你这样逃避问题，只会让安心他们也受到伤害，而且一样痛苦的，也有你的导师。最亲近的人不都是这样吗？很难说出口，很难去面对。就像你呀，你不也逃避我的追求吗？你看。为什么呀？为什么呀？你别再这样了，你这样根本解决不了问题。但是起码我可以缓解痛苦。哎呀，你呀，就是个机器人。这个世界上只有我萧一山，理解你的官、寡、孤、独。大风吹过，吹过我的心。我不放，我一放了你就飞走了。嗯，我知道你可能没有那么喜欢我，但是你能不能给我个机会让我喜欢你呢？你你先放开。我不放，除非你答应我。我答应你什么？嗯，答应。让我们好好在一起。你说呀。好，我答应你。
。林总说你家没吃的，让我给你带点早餐过来。都是我喜欢的，谢谢啊。哎，也谢谢凌月。你赶快吃吧，吃完了去上班。上班？我不去，我今天就交辞职报告，我不干了，我辞职。林总说不许你辞职。他凭什么不让我辞职？他又不是我上司，我想干什么我就干什么。那要是我不想让你辞职呢？啊？你你也不是我上司啊？那我是你什么呀？知道医院里面有我不想见的人，我见着他我心里别扭。我知道。你知道？你怎么会知道？你昨天说的。昨天？昨天？你照顾的我。不然呢？那我没有说什么不该说的话，我没有做什么不该做的事吧？我好像还梦着我抱你来着。是。做梦，做梦就好，做梦就好。哎，小爱今天打疫苗，我们一起去吧。嗯。女人的脸怎么说变就变，生什么气呀、啊